ഇറാഖ് തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി യു എസ് എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സോണിൽ രണ്ടു റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എഫ് പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അൽ അസാദ് സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ആൾനാശമുണ്ടായില്ലെന്ന യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ യു എസ് എംബസിയും മറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സോണിൽ രണ്ടു റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചതായി ഇറാഖ് സൈന്യം അറിയിച്ചു എന്നാൽ മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സംഭവത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൌസോ പെന്റഗണോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ യു എസിന്റെ രണ്ട് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കു നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ഇർബിൽ അൽ അസാദ് സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ എൺപത് യു എസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ യു എസ് ഇത് തള്ളുകയായിരുന്നു സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ട്രംപ് സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ ഇറാഖിൽ വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ബാഗ്ദാദിലെ യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ രണ്ട് മിസൈലുകളാണ് പതിച്ചത് വിദേശ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും സുരക്ഷാ കാര്യാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഗ്രീൻ സോണിലേക്കാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത് രണ്ട് കത്തിക്ഷ റോക്കറ്റുകൾ ബാഗ്ദാദിലെ ഗ്രീൻ സോണിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളപായങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇറാഖി സേന വക്താവ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് യു എസ് എംബസിക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ പതിച്ച മിസൈൽ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം ഇറാഖിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യവും സഖ്യ സൈന്യവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന അൽ അസാദ് ഇർബിൽ എന്നീ സൈനിക വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇറാഖിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറാന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇറാനെ ഒരു കാലത്തും ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് തിരിച്ചടികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെന്നും ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസ്